Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu. Kwa sababu mimi naitwa Jonas Mwano, ndio samadini mkazi wa mkoa wa Katavi. Hili jengo liko limeandaliwa kwa ajili ya umahili. Kwa hiyo badini na ofisi ya madini ya mkoa. Lakini tulikuwa tumewa sign JKT. Sio JKT kwa ajili ya ujenzi. Wamejenga walikuwa wanashirikiwa kwa ajili ya mradi wa World Bank SSC RP. Kwa hiyo wamejenga kupaka stage waliofikia hii lakini wamesimama tangu mwezi wa kumi mwaka jana. Lakini kama nilivyofika hapa mimi nilifuatilia wizarani huko kwa katibu mkuu. Nikasema ni kweli World Bank wamejitoa lakini bado wanatafuta hela kwa ajili ya kumaliza hili jengo. Na juzi baada ya kupata hiyo simu yangu alituma timu ya wataalamu kutoka wizara ya madini ambao walikuwa watu wa ukaguzi na uhasibu. Walikuja hapa walikagua hili jengo wakaona progress na walisema huyu walikuwa na miladi kama miti kuna dakika matatu hivi hii ya kwetu ilikuwa ya chunya saongea na hapa katavi lakini kwa na mala huko msoma wenzetu tayari hii ya kwetu ya msongea chunya na katavi bado zote hazijaisha ndio wasema ngalo yetu iko kwenye stage nzuri tofauti na chunya na songea lakini hawa kaguzi wa promise kwa watatafuta hela na miezi mitatu ijayo ndio kawa wamekamilisha hizi jengo linatusababishia lina kwamba tusiwakaribishwe wawekezaji kwa sababu mpaka hivi sasa ninapozungumza wako dealers wengi wanataka kuja kufanya biashara ya kununua madini ndani ya mkoa wa Katavi. Na hii inapelekea kwamba utoroshaji wa madini uweze kuongezeka ndani ya mkoa wetu wa Katavi. Na hii ni kutokana na kwamba eneo la kufanyia biashara ni dogo. Hata tulio design saizi wako dealers sita. Pamishaji kwa wako wengine nadhani hata Raimo leo amekupigia simu wanahitaji wapate sehemu ya kuja kununulia madini haipo kwa maana yake tunakosa fedha serikali kwa sababu ya kutoka kukamilisha jengo hili na jengo hili limefikia hatua sio mbaya sana kiasi kwamba hata hapo ukiweka nguvu kidogo tu hili jengo linakamilika na watu wanahamia hapa wanafanya shughuli za kununua madini katika jengo hili tuweze kuleta wataalamu huko ndani wa kuuza madini kwa sababu madini yako mengi kata lakini mpaka hivi sasa nadhani tunacheza na kilonga sasa hivi kwa mwezi. Sasa hivi tunacheza kilo 30 kwa mwezi. Imeshuka kwa hii kwa ajili ya ugonjwa mpaka 15 sasa hivi. Eh, imeshuka mpaka kwa sababu ya masuala ya ugonjwa na nini tunafika mpaka mpaka sasa hivi ni tani kilo ngapi tumeuza? Tuna 105. Yeah. Lakini toka ya soko. Yeah, maana yake toka mwezi Januari, mwezi wa 4 hivi tatu. Niliona hii 160 haibadiliki. Haibadiliki. Yeah. Yaani bado ime stack. Yeah. Kwa sababu ya mazingira sio rafiki ya kufanya biashara. So kila mmoja sasa amefungua jiko lake na yeyusha mwingine mwingine ka wapi kula na ka, ka, wapi itenka, mwingine atafungua sijui anayeyushia wapi, mwingine anayeyushia kule ibindi, mwingine anayeyushia makanyagio. Sasa sehemu za kuyeyushwa dhahabu zimekuwa ni nyingi ambazo sasa hata namna ya control inakuwa ni changamoto. Lakini ungekuwa na ili ili, ili jengo hapa, maana watu wote wanakuwa humo ndani. Dhahabu inachomwa humo ndani na watu wanauza humo ndani na madilazi wanakuepo humo ndani. Lakini sasa hivi uwezi kumcontrol mtu kila kona yupo. Mara mwingine yuko huko hata kama ukiwa na task force ngumu namna gani, uwezi kumcontrol kwa kiasi kikubwa namna hii. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba ili jengo ni muhimu kwa mkoa wa Katavi na nchi yetu kwa ujumla kwa kwenye ukusanyaji wa mapato. Sasa hizi tunakomaa kuhakikisha kwamba miradi mikubwa inatekelezeka kwa ajili ya upatikanaji wa madini. Na tunashukuru wizara kama wizara imefanya kazi kubwa ya kukontrol masoko ya madini na pesa zinapatikana. Sasa tuongeze hii nguvu kuhakikisha kwamba majengo yanakamilika ili tuweze kupata e, uchumi mkubwa zaidi na nchi iweze kujitegemea kwenye miradi mikubwa. Kwa hiyo mimi ni imani yangu kwamba ili swala la hapa kama wizara ikisimama vizuri tu na mheshimiwa Dr. Biteko mimi naamini kwamba tutafika mbali. Na namwamini sana kwa sababu anasimamia vizuri sekta ya madini. Na mimi nitamuomba kweli atupe kipaumbele watu wa Katavi. Tufanikishe ili jengo likamilike. Sasa mimi nafika mara tatu sasa hali inakuwa ni hivi. Kila ukifika hivi. Mara ya kwanza nilipofika mara ya kwanza kabisa ndio mmeweka mirango. Ni hivyo rudi mara ya pili haijabadilika iko hivi hivi. Umeme tulisema kwamba umeme uingizwe. Tukasema kwamba hizi hizi nani mirango iwekwe vio hejewekwa lakini ukiangalia hakuna kinachoendelea hata milango yenyewe imefunguliwa leo kweli inatusikitisha